സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ നീ വാസോന പോട്ടെ പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോ മെക്കെട്ട് കയറാമെന്ന് എന്താ ചെയ്യാ വെറുതെ വടി കൂട് തടി വാങ്ങിയത് പോലെ ആയില്ലേ ഗൗരീശ്വരി മനുഷ്യ അവള് നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയോ മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങള് പഴയ കഥകൾ വല്ലത് അവളോട് പറഞ്ഞോ യൂ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതൊന്നും ഓർക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നിനക്ക് അറിയില്ലേ ഗൗരീശ്വരി എങ്കിൽ അവളെ സൂക്ഷിക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സമാധാനം അവള് കെടുത്തു എത്രയും വേഗം അവൾക്കും അവളുടെ ഭർത്താവിനും വീടൊഴിയാനുള്ള നോട്ടീസ് കൊടുക്കണം ഗൗരീശ്വരി എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ട് അതൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട ഇനി അവളെ ഈ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഗവിരീശ്വരിയുടെ തീരുമാനം ഇത് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ജോലി ആയല്ലോ ദൈവമേ അപ്പോ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം രവി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി രക്ഷയില്ല ഹർഷ ഒരിക്കൽ കൂടി അവന് പിടികൊടുക്കാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് നല്ലത് അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു കാര്യമില്ല ഇന്ദ്ര ഇപ്പൊ രവിയേട്ടൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റിയെടുക്കണം എങ്ങനെ രവി നമ്മളെ കാണാൻ പാടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇനി അയാളുടെ മനസ്സിലുള്ള സംശയം മാറാൻ പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ കണ്ടിരിക്കാനൊന്നും സാധ്യതയില്ല എങ്കിൽ രവിയേട്ടൻ അപ്പോഴേ പ്രതികരിക്കണ്ടേ ഇത് കുറച്ച് നെരുന്നേറ്റ് നടക്കാറായപ്പോ അയാൾക്കുണ്ടായ ഒരു കോംപ്ലക്സാ രവിയേട്ടന് അകത്ത് കിടക്കുമ്പോ നമ്മൾ പുറത്തിരുന്ന് സംസാരിച്ചില്ലേ ബെഡിൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അയാൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ദ്രനെ വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തതാ പ്രശ്നമായത് ഇനിയിപ്പോ അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടെന്തില്ല രവിയുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന ഇപ്പൊ ഹർഷ പറയുന്നത് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള അടുപ്പത്തിന് കാരണം ഇന്ദ്രന്റെയും അനുവിന്റെയും ലൈഫിൽ എന്തോ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടായിരിക്കാൻ അയാളുടെ സംശയം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ലെന്ന് ആദ്യം രവിയേട്ടനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം ഒപ്പം നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ അനുപമയ്ക്ക് രവിയേട്ടനെ പോലെ യാതൊരു സംശയമില്ലെന്ന് അയാൾക്ക് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കണം പക്ഷേ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സാധിക്കും അതുകൂടെ പറ പറയാം തിരക്ക് കൂട്ടല്ലേ ഇന്ദ്ര നമ്മൾ രണ്ട് ഫാമിലിയും കൂടി എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒരു യാത്ര പോകുന്നു ഒരു വൺ ഡേ ട്രിപ്പ് ആയാലും മതി ആ യാത്രയിൽ അനുപമയും ഇന്ദ്രനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം എന്താണെന്ന് രവിയേട്ടന് ബോധ്യപ്പെടണം ഒപ്പം നമ്മൾ തമ്മിൽ അരുതാത്ത ഒരടുപ്പോ ഇല്ലെന്ന് അനുപമയും ബോധ്യപ്പെടുത്തണം നാളെ രവിയേട്ടൻ നമുക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും ആരോപണം ഉന്നയിച്ചാലും അനുപമയ്ക്ക് നമ്മളെ സംശയിക്കാൻ തോന്നരുത് പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു സാഹചര്യത്തിൽ രവി നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറാവണ്ടേ അതിനൊരു വഴിയുണ്ട് ഈ യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അനുപമയാണെന്ന് രവിയേട്ടന് തോന്നണം അവള് വേണം ഞങ്ങൾ ഈ ട്രിപ്പിന് ക്ഷണിക്കാൻ അതിപ്പോ വീട്ടിൽ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ വെച്ച് ഒരു യാത്രയൊന്നും പ്ലാൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മൂഡിലല്ലോ ഹർഷ ഞങ്ങൾ ഇന്ദ്രൻ ടെൻഷൻ ആവണ്ട അനുപമയോട് ഇന്ദ്രൻ സംസാരിക്കുമ്പോ ഇത് രവിയുടെ ഒരു മാനസിക ഉല്ലാസത്തിന് ഞങ്ങള് പ്ലാൻ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നാ ഞാൻ രവിയേട്ടനോട് ഈ കാര്യം പറയുന്നത് ഇന്ദ്രന്റെ അനിയത്തിയുടെ മനസ്സൊന്ന് ചേഞ്ച് ആവാൻ വേണ്ടി ഇത് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ട്രിപ്പാണെന്നായിരിക്കും ക്ഷണം കണ്ടിട്ട് നല്ലൊരു ബന്ധമായിട്ട് തോന്നില്ല ഇവന്റെ ഒക്കെ കാര്യം സോന നീ എന്താ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നിൽക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ലായിട്ടത്തി മോളെ 
പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റി മോളി പുതിയ അന്തരീക്ഷമായി ഇഴുകിച്ചേരാൻ നോക്കണം ഈ വീട്ടിൽ നിന്നല്ലേ ഏട്ടത്തി അന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങി പോയത് ഞാൻ കാരണം നിങ്ങളെല്ലാം അപമാനിക്കപ്പെട്ടില്ലേ അതല്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുമ്പോ അവരങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഓ അതാലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു നീ ഇതുവരെ എന്റെ സോന അവരങ്ങനെ ഒരു ടൈപ്പാ അവര് പറഞ്ഞത് അതോടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ആരും ഇവിടെ വന്ന് നിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല അതുപോരെ മോളിത് കുടിച്ചേ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറി തന്നെ ഇരിക്കാതെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ വാ എത്രയും വേഗം നല്ല കുട്ടിയായി വീണ്ടും കോളേജിലൊക്കെ പോയി തുടങ്ങണ്ടേ നിനക്ക് എടത്തിയുടെ ഫോൺ ബെല്ലടിക്കുന്നു ആ ഞാൻ നോക്കാം എന്തൊക്കെയുണ്ട് എപ്പോഴും നിന്നെ വിളിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കും പിന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ടത് മറന്നു പോവും എന്ന് വെച്ചാ അനുവിന്റെ മനസ്സിൽ എനിക്ക് അത്ര സ്ഥാനമുള്ളൂ എന്ന് അർത്ഥം അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഞാൻ എപ്പോഴും ഹർഷയുടെ രവിയുടെ കാര്യം ഓർക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോ രവിക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് ഹർഷ കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല അനു അന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് നീ കണ്ടതിനേക്കാളും ഭേദമുണ്ട് ഇപ്പോ വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് അത്യാവശ്യം നടക്കുന്നുണ്ട് ആണോ ഒരു ദിവസം ഇന്ദ്രേട്ടിന് ഞാനും കൂടി അങ്ങോട്ട് വരാം ഇവിടെയും ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി ഹർഷ ആ രവിയേട്ടൻ ഇന്ദ്രനെ വിളിച്ചപ്പോ ചെറുതൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു ആ എന്താ ചെയ്യാ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ആ അനു ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനേ വിളിച്ചത് എന്താ ഹർഷ അത് പിന്നെ രവിയേട്ടൻ കൊറേ നാളായിട്ട് വീട്ടിലിങ്ങനെ അടച്ചുപൂട്ടിയിരിക്കല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തെവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞങ്ങളൊരു വൺ ഡേ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്താലോ എന്ന് ആലോചിക്ക ആണോ നല്ല കാര്യവാ രവിക്കും ഹർഷയ്ക്കും അതൊരു ചേഞ്ചു ആവും എവിടേക്കാ പോകുന്നേ എപ്പോഴാ അതൊന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് പോയാലേ അതിനൊരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല അനു ഇന്ദ്രനും കൂടി വരുമെന്ന് ചോദിക്കാൻ രവിയേട്ടം പറഞ്ഞു നിങ്ങളും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കത് കൂടുതൽ സന്തോഷമായേനെ അത് ഞാൻ ഇന്ദ്രേട്ടനുമായിട്ടൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ ഹർഷ മതി അത് മതി പിന്നെ അധികം വൈകണ്ട ഇന്ദ്രനുമായി സംസാരിച്ച ശേഷം അനു എന്നെ വിളിക്കൂ ആ ശരി ഞാൻ വിളിച്ചോളാം ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇന്ദ്രേട്ടന്റെ അനിയത്തി സോന കൂടെയുണ്ട് ഞങ്ങൾ വരുവാണെങ്കിൽ അവളും കൂടെ കാണും അത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഏ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു യാത്രയാകുമ്പോ കൂടുതൽ പേരുണ്ടാവുന്നത് നല്ലതല്ലേ ആ പിന്നെ അനു സമ്മതിച്ചെന്ന് ഞാൻ രവിയേട്ടനോട് പറയും കേട്ടോ പുള്ളിക്കാരൻ എപ്പോഴും ഒന്ന് ഹാപ്പി ആവട്ടെ ശരി ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ ഇന്ദ്രേട്ടനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് തിരികെ വിളിക്കാം ആ ഓക്കെ അനു താങ്ക്സ് വെക്കട്ടെ അങ്ങനെ ആ ഭാഗം ക്ലിയറായി ഇനി രവിയേട്ടനെ കൂടി വിശ്വസിപ്പിച്ചെടുത്താ മതി ആ ഇഷ്യൂവിന് ശേഷം സോന ഇന്ദ്രന്റെ വീട്ടിലായതുകൊണ്ട് അവളുടെ ഡിപ്രഷൻ കുറയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത ഒരു ട്രിപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായി രവിയേട്ടൻ അതിൽ വീഴും അപ്പോ ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അനു ആയിരിക്കും ഇക്കാര്യം ആദ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ ട്രിപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ ട്രിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ രവി എന്നെ പെട്ടെന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചപ്പോഴേ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ ഉണ്ടായി കാണുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഏതായാലും നീ ആയിട്ട് ഒരു പൊട്ടിത്തറിയും ഭൂകമ്പമൊന്നും ഉണ്ടാക്കായിരുന്നത് നന്നായി ഇന്ദ്രനുമായിട്ടുള്ള നിന്റെ അടുപ്പത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞപ്പോഴേ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ് ഒരിക്കലെങ്കിലും സച്ചേട്ടൻ എനിക്കൊരു സൂചന തരായിരുന്നു 
സമയം വയ്യാതായി കിടന്നപ്പോഴെങ്കിലും എടാ നീ കിടപ്പിലായത് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഞാനിങ്ങോട്ട് വരായിരുന്നത് അവൻ കാരണം വരുവി നമ്മൾ തമ്മിൽ അടുക്കാതിരിക്കാൻ ഇന്ദ്രന് ഹർഷയും എന്ത് നെറുകട്ട വഴിയും സ്വീകരിക്കും അത് നിനക്കും എനിക്കും ദോഷമേ ചെയ്യും ഞാനിനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് സച്ചേട്ടൻ പറ ഇന്ദ്രനും ഹർഷയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശരിയല്ലെന്ന് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ബോധ്യായി കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ അത് തുറന്ന് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അത് സച്ചേട്ടൻ്റെ അഭിപ്രായം കൂടി കേട്ട ശേഷം തീരുമാനിക്കാമെന്ന് കരുതി ഞാനിതിൽ എന്തു പറയാനാ രവി അന്ധമായിട്ട് ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ചിലരുടെ പരാജയമാണ് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം അവൻ അവൻ സഹിച്ചേ പറ്റൂ ഞാൻ ദുബായിൽ നിന്ന് വന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടായതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്ക് തന്നെ സച്ചേട്ടാ അത് ഞാൻ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഗൾഫിലായിരുന്നപ്പോ ഇന്ദ്രനും ഹർഷയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഏത് രീതിയിലുള്ളതായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയണം അത് സച്ചേട്ടന് അറിയാവുന്നതാണ് എന്റെ വിശ്വാസം എടാ ഇനി അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് രവി കാര്യം നീ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോ അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് നിനക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നപ്പോ എന്തായിരിക്കും നീ അങ്ങ് ഊഹിച്ചാ മതി എനിക്കൊരു കാര്യം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ഇന്ദ്രന്റെ ഭാര്യ അനുപമ ഒരു നല്ല കുട്ടിയാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കുന്ന അനന്തമാഷന്റെ മകളാവള് ഇന്ദ്രൻ ചെയ്ത പല തെറ്റുകളും ഞാൻ കണ്ണും പൂട്ടി ക്ഷമിച്ചത് അവളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാനും ഇന്ദ്രനെ വിശ്വസിച്ചത് അവൻ അനുപമയുടെ ഭർത്താവായതുകൊണ്ട് മാത്രം സച്ചേട്ട പക്ഷേ അവളെ മുന്നിൽ നിർത്തി അവനും എന്നെ മുന്നിൽ നിർത്തി ഹർഷയും ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അഭിനയിക്കുകയായിരുന്നു ഞാനും അനുപമയും അവർക്ക് മുമ്പിൽ ഇതുവരെ വിഡ്ഢികളാവുമായിരുന്നു സച്ചേട്ട അതെ അത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ കുരുക്കഴിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അനുപമയെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കരുത് ആ കുട്ടിയും അവളുടെ കുടുംബവും മാനം കെടാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കരുതൽ നീ എപ്പോഴും കാട്ടണം ഞാനായിട്ടൊരിക്കലും അനുപമയ്ക്ക് ദോഷം വരുന്നൊന്നും ചെയ്യില്ല പകരം ഈ ചതിയിൽ നിന്ന് അനുപമയെ ഞാൻ രക്ഷിക്കും അതിനൊരു ദിവസം എനിക്ക് അനുപമയെ ഒന്ന് നേരിൽ കാണണം സച്ചേട്ടാ അതിന് നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കണം സച്ചി സാർ അപ്പൊ ഒന്ന് വീട്ടിലൊരു ഗസ്റ്റ് വന്ന എന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ച് പറയേണ്ട രവിയേട്ടാ നീ വേഗം വരാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് പോയതല്ലേ പിന്നെ എന്ത് വിളിക്കാനാ എന്നെ ഒരു ഗസ്റ്റായിട്ടൊന്നും കൂട്ടണ്ട ഞാൻ ഇതുവഴി പോയപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേറിയെന്നേ ഉള്ളൂ ആ രവി നീ ആരോഗ്യം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും നമുക്ക് ഇതുപോലെ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ കാണാം അയ്യോ സച്ചി സാർ പോവാണോ അത് പറ്റില്ല നിങ്ങൾ സംസാരിക്കെ ഞാൻ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം എപ്പോഴും മുറി തന്നെ ഇരുന്ന ശരിയാവില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കും എന്നിട്ട് ആ ലാപ്പ് എടുത്ത് വെച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യും ഒന്നിനും തോന്നുന്നില്ല ഏട്ടത്തി ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോയാലൊന്ന് ആലോചിക്ക അവിടെ പോയാ എല്ലാം ശരിയാവൂ ആ ചിലപ്പോ അമ്മയുടെ വഴക്ക് കേൾക്കുമ്പോ എല്ലാം ശരിയാവുമായിരിക്കും അല്ലേ എന്നാ നീ പോയിക്കോ ഞാൻ തടയില്ല അതല്ല ഏട്ടത്തി വീട്ടിൽ പോയാൽ എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുകയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്ന ഇങ്ങനെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടാതെ മൂലയ്ക്ക് വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ ഞാനും ഇന്ദ്രേട്ടനും കൂടി അമ്മയോട് എന്ത് പറഞ്ഞാ നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നെന്നറിയോ സോനമോളെ പഴയ സോനമോളാക്കി തിരിച്ചു കൊണ്ട് ഏൽപ്പിക്കാവുന്ന അതിന് നീ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാ മതിയോ സോന സോറി ഏട്ടത്തി എല്ലാം മറക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ടൈം തരണം എനിക്ക് നിന്നെ മനസ്സിലാവും സോന പെട്ടെന്ന് കരയുന്ന മുറിവൊന്നും അല്ല നിന്റെ മനസ്സിന് ഏറ്റിരിക്കുന്ന നേട്ടത്തേക്ക് അറിയാം നീ ചെറിയ കുട്ടിയാ സോന കുട്ടിത്തത്തിന്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് പറ്റിയ ഒരു തെറ്റായി മാത്രമേ നീ ആ ഗോകുലുമായുള്ള ബന്ധത്തെ ഓർക്കാവുള്ളൂ അറിവും പക്വതയുള്ള അവൻ നിന്നോട് കാണിച്ചത് കടുത്ത വിശ്വാസ വഞ്ചനയാണ് അതിനുള്ള ശിക്ഷ നമ്മളാരും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും അവന്റെ ലൈഫിൽ അത് കിട്ടിക്കോളും നീ ഗോകുലിനോട് പകരം വിട്ടണ്ടത് പഴയ തെറ്റുകളൊക്കെ മറന്ന് മിടുക്കിയായി പഠിച്ച് 
വലിയ നിലയിലെത്തി അവന്റെ മുന്നിൽ തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടായിരിക്കണം നിനക്ക് ഗോകുലിനേക്കാളും നല്ലൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഭർത്താവായി കിട്ടും ഇപ്പൊ തന്നെ നിന്നെ കണ്ടിഷ്ടപ്പെട്ട് വന്ന പയ്യൻ എന്തും എടുക്കനാണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ അന്തസ്സുള്ള ജോലി അന്തസ്സുള്ള കുടുംബം എല്ലാം തികഞ്ഞ ബന്ധുമായിരുന്നു അത് അതുപോലെ ഇനിയും നിന്നെ അന്വേഷിച്ച് ഒരുപാട് ആലോചനകൾ വരും അപ്പോഴേക്കും നിന്റെ പഠിത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നീ നല്ലൊരു ജോലി സമ്പാദിച്ചിരിക്കണം ഏട്ടത്തി പറയുന്നത് മോൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഏട്ടത്തി എങ്കിൽ ഇനി ഒട്ടും സമയം കളയണ്ട വാ ഇരിക്ക ഇരിക്ക ഞാനിത് ഓൺ ചെയ്ത് തരാം ആദ്യം ഒരു രസത്തിന് ഗെയിം കളിച്ചു തുടങ്ങിക്കോ പിന്നെ താനേ ശ്രദ്ധ ഇതിലേക്ക് വന്നോളൂ ദാ എനിക്ക് നിന്നെ വിശ്വാസം ഇപ്പൊ സോനയും ആ ഇന്ദ്രേട്ട ഹർഷ വിളിച്ചിരുന്നു ആണോ എന്തു പറഞ്ഞു വെറുതെ വിളിച്ചാണോ അല്ല ഒരു വൺ ഡേ ട്രിപ്പിന്റെ കാര്യം പറയാനാ രവിയുടെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി അവർക്കൊരു ട്രിപ്പ് പോണമെന്നുണ്ട് നമ്മളോടും ഒപ്പം ചേരാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു അതിപ്പോ എപ്പോഴാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വീക്കിൽ പോണെന്ന പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പോവാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമയം കൂടി നോക്കിയല്ലേ പറ്റൂ അനു എന്താ പറയുന്നത് പോവാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ താല്പര്യക്കുറവൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇതുവരെ പുറത്തൊന്നും പോയിട്ടും ഇല്ലല്ലോ കുടുംബത്തിൽ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായ സ്ഥിതിക്ക് അമ്മ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്നാ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർന്നില്ലേ മാത്രമല്ല നമ്മൾ സോനയെ ഒപ്പം കൊണ്ടുപോവല്ലോ അമ്മ ചോദിച്ചാ ഇവൾക്കൊരു ചേഞ്ച് ആവട്ടെ എന്ന് കരുതി പോയതാണെന്ന് പറയാം അല്ലടി അതെ എന്നാ നമുക്ക് ഹൗസ് ബോട്ടിൽ പോയാലോ ഏട്ടാ നല്ല രസമായിരിക്കും എന്താ അനു ഹൗസ് ബോട്ട് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ അല്ലേ അതെ എനിക്കിഷ്ടോ ഇതുവരെ ഒരു ജങ്കാറില് മാത്രമേ ഞാൻ കയറിയിട്ടുള്ളെന്ന് മാത്രം ഇനി ഏട്ടനും അനിയത്തിയും കൂടെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കും അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരാം നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ഹർഷ വിളിച്ച് പറയണം ഞാൻ പുറത്തു പോയ സമയത്ത് അനുപമ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു ഇന്ദ്രന്റെ അനിയത്തി ഇപ്പൊ അവരോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഏതോ പയ്യൻ ചീറ്റ് ചെയ്ത് ആ കുട്ടി ആകെ മാനസികമായി തകർന്നിരിക്കുകയാണത്രേ ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു റിലാക്സേഷന് വേണ്ടി അവരൊരു യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു വൺ ഡേ ട്രിപ്പ് നമ്മളും കൂടി വരുമോ എന്ന് അനു ചോദിച്ചു അനുവാണോ ചോദിച്ചത് അതോ ഇന്ദിരനോ അനുവാണ് ചോദിച്ചെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെന്താ രവിയേട്ടൻ ഒരു സംശയം അല്ല സാധാരണ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന ഇന്ദിരനാണല്ലോ ആ ദേ അനുപമ വീണ്ടും വിളിക്കുന്നു ആ ഹലോ അനു ആ ഹർഷ ഞങ്ങൾ ട്രിപ്പിന് വരാൻ തയ്യാറായി കേട്ടോ ഇന്ദ്രേട്ടനും സോനയും ഞാനും കൂടി ഹൗസ് ബോട്ടിൽ പോയാലോ എന്ന് ആലോചിച്ചു രവിക്ക് ഹൗസ് ബോട്ടിൽ പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലെ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് രവിയേട്ടനൊപ്പം നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ പിന്നെന്താ എന്നാ നമുക്ക് ഹൗസ് ബോട്ടിൽ പോവാം ഈ വരുന്ന സൺഡേ എന്താ ഞാനും ഓക്കെ ആ രവിയേട്ടനോടും അനു തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് ഞാൻ ഫോൺ കൊടുക്കാം ഇതാ രവിയേട്ട അനുപമയെ ഹലോ അനുപമ ആ രവി സുഖല്ലേ കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങ് പോകുന്നു അനുപമയ്ക്ക് സുഖല്ലേ ആ 
രവി പോ വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നടക്കാറായെന്ന് ഹർഷ വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ഇപ്പോ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ ഞങ്ങളും വരാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഹൗസ് ബോട്ടിൽ പോവാം ഞാനും സോനയൊന്നും ഇതുവരെ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ പോയിട്ടില്ല ശരിയാണോ എന്നാ നമുക്ക് ഹൗസ് ബോട്ടിൽ തന്നെ പോകാം എല്ലാം നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാ മതി ഞാൻ ഫോൺ ഹർഷയ്ക്ക് കൊടുക്കാം ശരി അനു അപ്പൊ അത് തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ് ഓക്കെ കള്ളിയാ പഠിച്ച കള്ളിയാ അവിടെ രവിയേട്ടൻ ഇത്ര സ്ട്രെയിൻ എടുത്ത് നടക്കുന്ന എന്തിനാ ഇത് ചിലപ്പോ കൂടുതൽ ദോഷം ചെയ്യും കേട്ടോ ഏ നടന്ന് ശീലിക്കണം നമുക്ക് യാത്ര പോകാനുള്ളതല്ലേ അതിന് നമ്മൾ ഹൗസ് ബോട്ടിലല്ലേ പോകുന്നേ രവിയേട്ടൻ അതിലിരുന്നുകൊണ്ട് കാഴ്ചകൾ കാണാലോ അപ്പോ എന്റെ സൗകര്യത്തിനും സന്തോഷത്തിനും വേണ്ടിയാണ് യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്ത അല്ലേ അത് രവിയേട്ടന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല സോനിക്ക് കൂടി വേണ്ടിയാ ആ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ ഞാൻ രവിയേട്ടനോട് പറഞ്ഞതാണല്ലോ പക്ഷേ അനു ഫോണിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ല എന്റെ ഏകാന്തത മാറ്റാൻ നീ പ്ലാൻ ചെയ്താന്ന എന്തിനാ ഹർഷ നീ ഇത്രയും നാടകം കളിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അനുഭൂമി ഉൾപ്പെടുത്തുക ഇന്ദ്രന്റെ അനീതിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ അതിൽ ചേർക്കുക ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയാ നീ ചെയ്യുന്നത് ആളുകളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്ര നടത്തിയത് കൊണ്ട് നിനക്കെന്താ നേട്ടം ഹർഷ ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്ര കൊണ്ട് ആർക്ക് എന്ത് നേട്ടം ഉണ്ടാവാനാ പോകുന്നേ എനിക്ക് എന്റെ പേരിൽ രവിയേട്ടനുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റാൻ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത ട്രിപ്പാ ഇത് ഞാനും ഇന്ദ്രനും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദത്തെ രവിയേട്ട സംശയത്തിന്റെ കണ്ണിലാ കാണുന്നത് ഞങ്ങളെ മാത്രമല്ല അനുപമയെ പോലും രവിയേട്ടൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്ക ഇന്ദ്രനും അനുപമയും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം എന്താണെന്നും അവർക്കിടയിൽ എനിക്കുള്ള സ്ഥാനം എന്താണെന്നും എനിക്ക് രവിയേട്ടനെ ലൈവായിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം ഈയൊരു യാത്ര കൊണ്ട് നിനക്കത് സാധിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ ഹർഷേ ഉണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഇന്ദ്രനും അനുവിനും വേണ്ടി അവരുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ കാരണം അവരുടെ ലൈഫ് തകരാൻ പാടില്ല അപ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതം തകർന്നാലും ഇന്ദ്രന്റെ അനുവിന്റെ ജീവിതം ഭദ്രമായിരിക്കണം അല്ലേ അത് മാത്രം മതി നിനക്ക് അതെ എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ സംശയിക്കുന്നതിന്റെ പേരില് മറ്റൊരാൾക്ക് അപകടം ഉണ്ടാവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതം സുന്ദരമാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം സംശയരോഗം മാറ്റണം 